है मैं शिविर की आलोचना नहीं करता हूँ सत्यनारायण जी के भी नहीं लेकिन मैं मौन और संवाद का महत्व आपको समझा रहा हूँ तो हमारे जो बेलजी भाई देसाई है ये गए विपक्षना शिविर करने और इनकी पत्नी भी गई अब वहां पहला इंस्ट्रक्शन है कि नौ दिन आपको मौन रहना पड़ेगा या दस दिन मौन रहना पड़ेगा तो ये चले गए पत्नी अलग पति अलग और तीसरे दिन तो बेलजी भाई ने कहा कि मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा भागे वहां पत्नी भी भागी हूं तो उन्होंने कहा कि यहां रहकर पागल हो जाए उससे अच्छा घर में लड़ मर के पागल हो जाए उसके बाद उन्होंने कभी उधर मुंह नहीं किया तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो मौन है ना वो अपने काम के लिए नहीं है ये तपस्वी लोगों के लिए ऋषियों के लिए मुनियों के लिए जिनको कुछ दूसरे किस्म की साधनाएं करनी है उनके अपने लिए तो संवाद है और आप देख लें इस बात को कि जिस घर में संवाद जितना ज्यादा होगा उस घर के तनाव उतने कम होने वाले हैं वो संवाद भले फालतू का हो या बेफालतू का इसका कोई मतलब नहीं बेकार की बातें भी आप कर सकते हैं जरूर करिए कभी कभी गप्पे मार सकते हैं मारिए गप्पों का कोई अर्थ नहीं होता लेकिन फिर भी आप मारिए लेकिन उसको क्या होता है ना जो संप्रेषण है वो महत्व का है और हमको बिना संवाद के रह नहीं सकते जैसे मैं उदाहरण दू हम बाजार जाते ठीक है और कोई एक दुकान में चले गए अब दुकान में आप कभी एक ऐसी दुकान में जाओ जो डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप की है जहां पे हर सामान रखा हुआ है उसकी कीमत वहां पे चिपकी हुई है और कोई है नहीं वहां कोई नहीं है सामान रखा हुआ है कीमतें लगी हुई है ये फलानी चीज इतने रुपए की धमाकी चीज इतने रुपए की उठाओ टोकरी में डालो बिल बनवाओ निकल आओ एक तो ऐसी दुकान है और एक ऐसी दुकान है जहां हर काउंटर पर एक कोई खड़ा है चाहे कोई भाई खड़ा है चाहे कोई बहन खड़ा है और उसने भी लिख रखा है कि देखो ये चीज इस रुपए की तो आप तो कुछ ना कुछ करने ही वाले हैं आपको तो लिखा है पौनिया बीस रुपए की रेट फिक्स है फिर भी अरे भाई अठारह में दोगे क्या अब ये जो आपने कहा कि अठारह में दोगे क्या भले वो नहीं देगा आप बीस में ही लाओगे लेकिन वो संवाद करने का खोजा आपने रास्ता रह ही नहीं सकते आप बिना संवाद के रह ही नहीं सकते अब भाजी वाला है वो चिल्ला चिल्ला के बेच रहा है टमाटर दस रुपया किलो टमाटर दस रुपया किलो हमने बीस बार सुन लिया फिर भी यार आठ रुपए किलो देगा क्या अच्छा साढ़े आठ दे रहे गल लगा दे भाई नहीं नहीं नौ रुपए ले लेना अरे सवा नौ रुपए ले लेना आप उसको मदद मारी कर रहे हो आधा घंटे वो आपको मजा दे रहा है उसमें कर भले आप दस रुपए किलो में टमाटर खरीद एक रिक्शा वाला है मान लो रिक्शा चलाता है उसका रेट फिक्स है कि पांच किलोमीटर दस रुपए लूंगा फिर भी आप उसके साथ मूल भाव करते हो कि नहीं करते हो क्यों करते हो संवाद के लिए कोई लोग ये कहते हैं कि हम कंजूस है कंजूस नहीं है भाई बिना संवाद के हम रह नहीं सकते प्रॉब्लम अपनी ये है इसलिए हम उससे बातें कर रहे हैं वो चाहे रिक्शा वाला हो चाहे तांगे वाला हो चाहे सब्जी बेचने वाला हो चाहे तौलिया बेचने वाला हो या कुछ भी बेचने वाला हो हमें तो उससे संवाद करना ही है क्योंकि बिना संवाद के व्यक्ति का संबंध बनता नहीं और व्यक्ति का संबंध न बने तो ये प्रकृति से जुड़े कैसे आप जब सबको कुटुंब मान के आप चल रहे हैं तो किसी से जुड़ाव तो हो तो जुड़ाव होगा कैसे वो तो संवाद से ही हो सकता है किसी अनजाने आदमी से कैसे जुड़ेंगे आप बिना बोले जुड़ सकते सवाल ही नहीं उठता हर अनजाने आदमी से आप जुड़ेंगे तो बोलकर जुड़ेंगे और बोलने में संवाद तो आने ही वाला है तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अपने परिवारों में अभी क्या हुआ है संवाद धीरे धीरे कम हो गया ये जो हमारे कार्यकर्ता हमको शिकायत करते हैं राजीव भाई हमारी पत्नी मदद नहीं करती है हमारे बच्चे मदद नहीं करते सब कार्यकर्ताओं के घरों में एक और एक प्रॉब्लम है संवाद की कमी संवाद करते नहीं कुछ भी करके आएंगे बाहर कभी घर में आकर नहीं बताएंगे हमने आज क्या किया पत्नी पूछेगी दस बार अरे क्या किया क्या किया फिर भी नहीं अरे तेरे काम की चीजें बताए क्या किया अब जब आप ये मान ही लेते हो कि उसके काम की चीज नहीं है तो फिर भले आप काम की चीज करो तो वो होने वाली नहीं सहयोग मिलेगा कैसे आपको भले आपने दुनिया में तोप चलाई घर आके बता तो दो कि मैं आज तोप चला के आया मैंने दस लोग मत डाले बताओ तो सही संवाद तो करो और आप तो संवाद ही नहीं करोगे तो फिर तो गड़बड़ होने वाले तो मेरे कार्यकर्ता जो मुझे ये शिकायत करते हैं कि परिवार का सहयोग नहीं मिलता उसका एक ही कारण है कि हमारे परिवार में परिवार के संबंधियों के साथ संवाद बहुत कम है और वो कई स्तर से कम है एक स्तर जैसे ये है कि आप कहीं गए आपने बताया नहीं आप कहां गए बस हो गया किसका खत्म आप कहीं जा रहे हैं भले आप पांच मिनट के लिए घर के बाहर जा रहे हैं लेकिन आपने बता दिया कि मैं पोस्ट कार्ड खरीदने जा रहा हूं तो ये संवाद ही तो हुआ आपने तो बस जुड़ाव हो गया हर क्षण जुड़ाव चाहिए आदमी को 
पर आपने बताया नहीं आपने तो मौन धारण कर लिया अब आप कहीं चले जाए भले कितना भी महत्व का काम करके आए लेकिन आपका संवाद हुआ नहीं है तो उस काम का घर वालों के लिए कोई मतलब नहीं है वो कितना ही बड़ा काम आप करें अब उनके लिए जब उस काम का कोई मतलब नहीं है तो बेकार है आपका सबका आप प्रेषित ही नहीं कर पाते कम्युनिकेशन में बहुत लैकिंग है और ये भी एक अहंकार बस और कुछ नहीं हम क्यों बताए जी और क्यों बताए क्योंकि हम तो मालिक है इस घर के अब वही गड़बड़ है मालिक नहीं है भाई आप इस घर के ट्रस्ट ही है भगवान ने ये घर आपको थोड़े समय के लिए दिया है हमेशा ये रहने वाला नहीं है आपके पास मैंने आपसे कहा कोई सगा संबंधी हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला कोई वस्तु आपके साथ नहीं रहने वाली आपका शरीर आपके साथ रहने वाला नहीं तो मालिक कैसे हो गए मालिक तो आप तक हुए जो कोई चीज हमेशा आपके कंट्रोल में रहे ये शरीर तक आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा थोड़े दिन के बाद फिर आप मालिक कैसे मानते अपने आप को तो जब हमारे मन में ये मालिकियत का भाव आता है कि ये परिवार के तो सब मुझसे छोटे हैं क्योंकि मैं इनकी जीविका चलाता हूं मैं इनका मालिक हूं बस वहीं गड़बड़ हो जाती है और वहीं से संवाद टूटता है संवाद जहां टूटेगा वहां पर बेरुखी आएगी और वो बेरुखी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और कोई दिन गुस्से में फटेगी आपके घर में टूटने की नौबत आ जाएगी दुनिया का कोई वकील कोई जज आपको नहीं बचा पाए मेरे मित्र है बंबई में ये फैमिली डिस्प्यूट सुन जाते हैं जज हैं वो कहते हैं कोई समझ में नहीं आता मैं क्या करूं तो मैंने कहा कानून की किताब के आधार पर ये नहीं हो सकता आप बस इतना करो कि पति पत्नी को कहो कि थोड़ा अहंकार कम करके एक दूसरे से क्षमा मांगना शुरू कर दें एक दूसरे की प्रशंसा करना शुरू कर दें घर टूटने से अपने आप बच जाएगा और वो कहते यही नहीं होता वो अपना वकील लेके खड़ा ही अपना वकील लेके खड़ा उसका वकील ये तो रंग था उसका वकील ये तो रंग बस गया परिवार उसमें तो वहां तक नौबत नहीं आए तो उसके लिए ये बहुत सरल है और एक चलते चलते छोटी सी दो तीन आखिरी बात है कि अगर हम हमारे परिवार में एक भौतिक काम और कर सकें एक भौतिक काम तो मैंने कहा कि सब साथ मिलकर खाना खाएं संवाद के लिए वो बहुत जरूरी है संवाद क्यों जरूरी है क्योंकि जुड़ाव उसी से होता है आदमी का हर क्षण संवाद हर बार नया जुड़ाव लाता है आप कई बार महसूस करेंगे कि संवाद करते करते आपका किसी के प्रति प्रेम बढ़ता है या किसी के किसी के प्रति आकर्षण बढ़ता है उसको जितना कम करते जाएंगे प्रेम भी कम होगा आकर्षण भी कम होगा सब चीजें कम होती जाएंगी प्रेम सब तो कम होगा मैंने आपके साथ टेंशन बढ़ेंगे वगैरह वगैरह सब होगा तो इसलिए इसका बहुत महत्व है इसी के साथ एक चीज का और महत्व है जो भौतिक बात है वो ये एक दूसरे की सेवा करना हम बीमार हैं तो हमारी कोई सेवा करें लेकिन अपेक्षा न रखें मैंने आपसे पहले कहा अपेक्षा रखेंगे तो मोह में जाएंगे और बिना अपेक्षा के करेंगे तो प्रेम में जाएंगे तो प्रेम के आधार पर हम सेवा करें मान लीजिए हमारे पिताजी बीमार हैं हमारी मां बीमार है हमारा भाई बीमार है हमारी बहन बीमार है या हम बीमार हैं तो मैं बीमार हूं तो मेरी कोई सेवा कर रहा है या कोई दूसरा बीमार है तो मैं उसकी सेवा कर रहा हूं बिना इस अपेक्षा के कि ये मेरी करें करें तो बहुत अच्छा लेकिन अपेक्षा न हो तो क्या होगा कि प्रेम सब तो प्रबल होता जाएगा लगातार बढ़ता जाएगा और सेवा आप जानते हो इतना बड़ा माध्यम है जो किसी को भी जीत सकते आपने देखा नहीं है ये जो ईसाई मिशनरियां हैं इन्होंने सेवा भाव से ही हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इलाके को जीत रखा आप कभी नॉर्थ ईस्ट में जाइए नागालैंड मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा वो पूरा हिस्सा हिंदुस्तान से कटकर अलग होने को तैयार है सिर्फ सेवा के आधार पर उन्होंने कुछ वो बना दिए हैं हॉस्पिटल कुछ खोल दिए हैं स्कूल उन स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को हॉस्पिटल में करते हैं मरीजों की सेवा बस उसी पर नागालैंड का साधारण नागरिक कहता है जी हमें भारत में नहीं रहना हमको तो इनके साथ रहना और उसी की ताकत पर उन्होंने यहां तक करा लिया है कि नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है हिन्दुस्तान में दो ही ऐसे राज्य हैं जिनकी राज्य भाषा अंग्रेजी है बाकी कोई राज्य नहीं कल को वो अलग भी हो जाए तो वहां की जनता उनके साथ जाने वाली तो ये जो सेवा तत्व है ये हमारे यहां बहुत महत्व का है और ये महत्व का तत्व तो हम परिवार से शुरू करें परिवार में एक दूसरे की सेवा करना वो छोटा हो या बड़ा हो ये इमेटीरियल है क्योंकि मैंने आपसे कहा कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं सब ईश्वर तत्व है सब परमात्मा के अंश है आप उनके साथ रह रहे हैं ये आपका सौभाग्य है या वो आपके साथ रह रहे हैं तो ईश्वर ने आपको मौका दिया है ट्रस्टी बनाकर इस घर में आपको भेजा ये भाव अगर आपके मन में है तो किसी की भी सेवा करने में आपको कोई हिचक नहीं आएगी छोटा हो या बड़ा तो अगर आपने भौतिक रूप से ये सेवा करना भौतिक रूप से संवाद करना एक साथ मिलकर भोजन करना एक साथ मिलकर बातें करना ये कुछ छोटी छोटी भौतिक बातें ही करना शुरू कर दिया आप बहुत सारे तनाव बहुत सारे टेंशन बहुत सारे परिवार के क्लेश झगड़े सब मिट जाएंगे मैं कहना ये चाहता हूं कि झगड़े सभी परिवार में होते हैं कलह सभी परिवार में होती है क्लेश सभी परिवार में होता है 
कोई ऐसा परिवार दुनिया में नहीं होगा जहां झगड़े ना हो क्लेश ना हो कलह ना हो लेकिन उसको कम करना उसको समाप्त करना ये हमारे हाथ में है ये हमारे कंट्रोल में है हम थोड़े व्यवहार के परिवर्तन से इन सब चीजों को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते चलते चलते एक छोटी सी बात और आजकल हमारे यहां परिवार अगर चलाना है तो कर्तव्य भाव से चलेगा अभी हमारे देश में एक गड़बड़ हो गई है और वो गड़बड़ ये हो गई कि एक संविधान आ गया हमारे देश में जो हमारी इच्छा से नहीं बना है ये बिल्कुल सही बात है वी द पीपल ऑफ इंडिया ये सबसे बोगस बात है जो लिखी हुई है क्योंकि हमने कभी आत्मार्पित नहीं किया तीन सौ लोग थे जिन्होंने इसको बना दिया और उन्होंने घोषित कर दिया कि ये हो गया अब उसमें गड़बड़ी जो हो गई है मूल में भूल वो ये हो गई है कि जो कुछ उसमें है वो अधिकार प्रधान है कर्तव्य प्रधान कुछ है ही नहीं पूरे संविधान आपको ये अधिकार आपको ये अधिकार आपको ये अधिकार आपको ये अधिकार आपको ये मौलिक अधिकार आपको वो मौलिक अधिकार कर्तव्य भाव उसमें नहीं है एक जगह है बस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल फिफ्टी बस उसके बाद कहीं कुछ नहीं है और अधिकारों के लिखान निकालू तो बीसियों आर्टिकल है तो ये जो अधिकार प्रधान हमने बनाया अपने संविधान को तो सरकार भी पूरी तरह से अधिकार प्रधान है सरकार को ये अधिकार 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 है कर्तव्य क्या है वहां पर ठिंटन गोपाल है तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अपने देश का संविधान और ये जो सरकार है ना ये बिल्कुल उल्टी दिशा में है कारण उसका ये है कि ये सब कुछ अधिकार प्रधान व्यवस्था में अपना परिवार अधिकार प्रधान व्यवस्था में नहीं चल सकता परिवार चलेगा कर्तव्य प्रधान व्यवस्था से परिवार में हम अधिकार से ज्यादा कर्तव्य की बात सोचें मेरा ये कर्तव्य है मेरा ये कर्तव्य है मेरा ये कर्तव्य है मुझे ये करना है पति का ये कर्तव्य है पत्नी का ये है बेटे का ये है बेटी का ये है माँ का ये है पिता का ये है भाई का ये है बहन का ये है सब अपने कर्तव्य भाव से प्रेरित रहे तो परिवार बहुत अच्छे से चलता है अगर अधिकार भाव से आपने बात करनी शुरू की तो तो बंटवारे होते दो भाई जो एक ही माँ से पैदा हुए हैं वो क्यों बचते हैं चार भाई जो एक ही माँ से पैदा हुए हैं एक ही तरह का जेनेटिक मटीरियल उनके पास है वो आपस में झगड़े क्यों करते हैं संपत्ति का बंटवारा क्यों करते हैं अधिकार भावना से मेरा अधिकार इतनी संपत्ति पर तेरा अधिकार इतनी संपत्ति पर मेरे हिस्से में इतना तेरे हिस्से में इतना तो ये जो अधिकार भावना आई है ये अंग्रेजों की लाई हुई है हिंदुस्तान अगर अंग्रेज नहीं आते तो हिंदुस्तान के समाज में ये अधिकार भावना नहीं होती अंग्रेजों ने लाकर ऐसे नियम कायदे कानून बनाए और ऐसा ही संविधान बनवा दिया जिसमें अधिकार 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 तो हर जगह है कर्तव्य तो कहीं है नहीं तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि आप परिवार अगर चला रहे हो तो कर्तव्य भावना से चलाओ अधिकार भावना से नहीं मेरा ये कर्तव्य है मेरा ये कर्तव्य है पिता के प्रति बेटे का ये कर्तव्य है बेटे के प्रति पिता का ये कर्तव्य है पत्नी के प्रति पति का कर्तव्य है पति के प्रति पत्नी का कर्तव्य है वगैरह वगैरह ये जितना भी कर्तव्य भाव से आप चलेंगे आपके परिवार में तनाव बिल्कुल नहीं होंगे तो ये छोटी छोटी बात है कुछ इसमें भौतिक है स्थूल है कुछ आत्मिक है अंदर की है मन की है मन के स्तर पर थोड़ा बदले शरीर के स्तर पर थोड़ा बदले तो बहुत सुंदर तरीके से आप परिवार में चल सकते हैं प्रसन्न रहे प्रसन्न रखना सीखे दूसरों को ये जो प्रेम है ना वो प्रसन्नता का एक दूसरा हिस्सा है कोई पूछे प्रेम का भौतिक स्वरूप बता दो आप किसी को प्रसन्न रख सकते हैं तो प्रेम करते हैं नहीं रख सकते तो आप प्रेम नहीं करते मोह कर सकते हैं उससे मोह से मैंने कहा स्वार्थ पैदा होगा स्वार्थ आगे लालच तक ले जाएगा आपको और कहां ले जाके तोड़ेगा कोई नहीं जानता लेकिन अगर आपने प्रेम रखा है तो प्रेम में से तो स्वार्थ कभी आने वाला नहीं प्रेम से तो प्रसन्नता ही निकलेगी आनंद ही निकलेगा त्याग की भावना आएगी कर्तव्य की भावना आएगी जहां प्रेम प्रधान होगा वहां कर्तव्य अपने आप आ जाएगा क्योंकि तो हमें दूसरे को प्रसन्न रखना है तो कर्तव्य भाव में ही रख पाएंगे अधिकार भाव में तो नहीं रख पाएंगे तो मेरा ये कर्तव्य है ये मानकर मैं करूं और अपने कर्तव्य हम सब समझते ही हैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है सभी जीव जगत के जीव जंतुओं के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वही कर्तव्य है हमारा सबके प्रति जो हमारे परिवार के साथ है या कुटुंब के हिस्से हैं और अगर ये हम अपने परिवार में करें तो मैं मानता हूं कि आपका परिवार हमारा परिवार एक अच्छा परिवार बन सकता है जिसमें तनाव नहीं होंगे कलह नहीं होगी क्लेश नहीं होगी कलह क्लेश कभी होगी भी तो बहुत आसानी से निकल जाएगी मैंने आपसे कहा कि कभी कलह हो जाए क्लेश हो जाए क्षमा मांगने में देर मत करिए और क्षमा करने में देर मत करिए तो आप देखेंगे दो मिनट में सब काफूर हो जाएगा गलतियां हर आदमी करता है कोई आदमी आदर्श नहीं होता 
न कोई स्त्री आदर्श है न कोई पुरुष आदर्श है न कोई बेटा आदर्श है न कोई बाप आदर्श है हम में तो चूंकि कोई आदर्श नहीं है और हम सब परमात्मा के अंश हैं ये मानकर अगर हम कोई भी बात करेंगे तो बहुत आसानी से क्षमा करना क्षमा करवाना या क्षमा देना या क्षमा लेना हमें आ जाएगा बहुत आसानी से हम प्रेम करना सीख जाएंगे प्रशंसा करना सीख जाएंगे सेवा बहुत आसानी से हम कर पाएंगे और परिवार को एक अच्छा स्थान बना पाएंगे जहां जो भी रहेगा कर्तव्य भाव एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये जो कह रहा था ना परिवार में ये मैं आपको एक गहरी बात कहना चाहता हूँ मुझे याद आ गई तो मैं कह दू कि एक बार मैं एक बड़े संत से बहस कर रहा था और उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको क्योंकि उसके दूसरे कारण तो मैं उनसे बहस कर रहा था बहस इस बात पर कि आप कहते हो मोक्ष है मोक्ष है मोक्ष है आप मुझे मोक्ष ले जा सकते हैं क्या तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई दुनिया का दूसरा आदमी दूसरे को मोक्ष नहीं ले जा सकता माने मैं तुमको मोक्ष नहीं ले जा सकता तुम चाहो तो खुद मोक्ष जा सकते हो तो मैंने कहा ये तो सब साधु संत कहते हैं कि मेरे पास आओ गंदा ताबीज बनवाओ मैं तुम्हें मोक्ष ले जाता इतने हजार की गुरु दक्षिणा दे दो इतने लाख की गुरु दक्षिणा दे दो एक गंदा बांधता हूं एक ताबीज बांधता हूं चलो मोक्ष में मेरे साथ तो उन्होंने कहा ये सब पाखंडी है कोई साधु संत नहीं है ये सब आध्यात्मिक उद्योगपति है कोई भी आदमी जो ये कहता है आपसे कि मैं आपको मोक्ष ले जा सकता हूं आप जान लो कि उससे बड़ा पाखंडी दुनिया में कोई नहीं और बहुत सारे ऐसे पाखंडी लोगों ने समाज का बहुत दुरुपयोग किया है बहुत नुकसान भी किया है कोई भी आपसे ये कहता है कितना भी ऊंचे पद पर बैठा हुआ हो वो अगर कहे कि मैं आपको मोक्ष ले जा सकता हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी आदमी है जो ये कह रहा कारण उसका क्या है दुनिया में कोई व्यक्ति खुद तो मोक्ष जा सकता है लेकिन दूसरे को नहीं ले जा सकता अब एक दिन क्या हुआ कि जो संत से मैंने ये बात कही तो उन्होंने कहा तुम्हारी कोई जिज्ञासा है मोक्ष के प्रति मैंने कहा मेरी बहुत जिज्ञासा है तो कहने का ही कहने लगे तुम क्या सीखना चाहते हो क्या मैंने कहा मैं ये जानना चाहता हूं कि मोक्ष किसको होता है किसको नहीं होता तो उनका अच्छा कैसा करो वेद पढ़ लो तो मैंने कहा पूरे वेद पढ़ूंगा तो तकलीफ है इतना समय कम है तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुमको कुछ हिस्से भेद के बता देता हूं तुम पढ़ लो तो मैंने फिर कुछ पढ़ा उनके सानिध्य में रहते संस्कृत थोड़ा बहुत सीख के फिर पढ़ा तब मेरे समझ में आया एक बहुत सुंदर बात हमारे वेदों में कही गई है जो त्रिविध दुखों से मुक्त हो जाए और दूसरे को दुखों से मुक्त कराए वही मोक्ष जाता है और त्रिविध दुख क्या है दैहिक दैविक और भौतिक दैहिक दुख माने शरीर का दुख माने आप बीमार हैं लाचार हैं अपंग हैं बेकार हैं वगैरह ये सब दैहिक दुख दैविक दुख माने भूकंप आ गया अकाल पड़ गया धरती फट गई दावा नल हो गया ये दैविक दुख और तीसरा भौतिक भौतिक दुख माने गरीबी आ गई भूखमरी आ गई भूख से मरना पड़ रहा है बिना कपड़े हम ठंड में ठिठुर रहे हैं मर रहे हैं ये भौतिक दुख तो तीन दुख माने गए हैं दुनिया में दैहिक दैविक और भौतिक तो जो व्यक्ति इन तीन दुखों से मुक्त हो जाए और दूसरे को मुक्त करवाने का काम करे वही मोक्ष जाने का अधिकारी है अब आप उसमें बताओ कहां गंदा कहां ताबीज और कौन सा आपको ये करना बताओ मुझे और ये एक ऐसी बात है जिस पर मैंने हिंदुस्तान के कई साधु संतों से बहस की है मैं उनसे कहता हूं कि आप बोलो आप इससे सहमत हो कि नहीं तो कहते हैं हाँ बात तो सही है क्योंकि इसको नकारेगा कौन क्योंकि ये मेरी बात नहीं है हजारों साल पहले कही हुई वेदों में लिखी हुई ऋषि मुनियों की बात है उपनिषदों में भी इस पर कई किस्से हैं पुराणों में तो कई लोगों ने उसको अपने तरीके से व्याख्यात किया तो ये तो सत्य है और हमारे यहां हिंदुस्तान में क्या होता है ना सत्य हमेशा सनातन होता है कलयुग भले आ जाए द्वापर भले आ जाए त्रेता भले आ जाए सतयुग भले आ जाए कृतयुग भले आ जाए लेकिन सत्य तो सनातन है सतयुग में भी वही है द्वापर में भी वही है त्रेता में भी वही है कलयुग में भी वही है कृतयुग में भी वही है सत्य सनातन है हमारे सत्य कभी बदलता नहीं तो ये सत्य है कि जो त्रिविध दुखों से मुक्त हो जाए और दूसरों को मुक्त कराए वही मोक्ष जाने का अधिकारी है ये बात मेरे समझ में अभी आई है तो अब कोई मुझे ये कहता है कि राजू भाई आप ये आजादी बचाओ आंदोलन क्यों चलाते हो तो मैं कहता हूं मोक्ष जाने के लिए चला मैंने तो अब ये जवाब देना शुरू कर दिया 
मैं किसी को ये कहता ही नहीं कि मैं कोई क्रांति करने वाला हूं कि क्रांति होने वाली है कि व्यवस्था बदलने वाली है कि नहीं बदलने मैं तो ये कहता हूं कि भाई मैं त्रिविद दुखों से मुक्त होना चाहता हूं दूसरों को कराना चाहता हूं तो मैं मोक्ष जाने का अधिकारी हूं इसलिए ये सब कर रहा हूं आप भी अगर मेरे साथ मोक्ष चलना चाहे तो आप भी ये करिए और हमारे यहां तो मोक्ष से ऊंची कोई चीज होती नहीं हम कहते हैं ना जन्म जन्मांतर के दुखों से छूटना है ये बार बार जन्म लेना बार बार आना फिर जन्म लेना फिर आना फिर जाना ये काय को चक्कर चलाना मोक्ष ही ले लो ना हमेशा के लिए खत्म किस्सा तो मोक्ष आप चलो मैं भी चलू पूरा देश चले तो इसका एक ही शर्त है कि आप त्रिविध दुखों से मुक्त हो जाओ और दूसरे को कराओ तो आप दैहिक दुख से मुक्त हो जाओ दैहिक दुख माने आपके शरीर में कोई कष्ट न रहे तो आप संपूर्ण स्वस्थ रहो दूसरा दैविक दुखों से मुक्त हो जाओ माने कहीं भूकंप आ गया धरती कंप आ गया भूचा ला गया और उसमें आप फंस गए हैं तो उस दुख से मुक्त हो और दूसरे को भी करा दो कोई भूकंप में मर गया है कोई भूकंप में फंस गया उसकी मदद कर दो वो भी दुख से बाहर आ जाए और भौतिक दुख से माने गरीबी भूखमरी बेकारी से आप दूर हो जाओ और दूसरे को भी दूर कराओ तो ये तीन काम आप करो तीन काम मैं करता हूं हम दोनों मोक्ष चलेंगे पूरे हिन्दुस्तान का एक करोड़ का मोक्ष हो जाए अब अगर आपको ये बात समझ में आती है कि मोक्ष जाने का ये रास्ता है तो आपको वही करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूं क्योंकि दैहिक दैहिक दुख से आप मुक्त हो गए ठीक है आपने योग किया प्राणायाम किया आपने साधना की दवा खाई ये किया आप तो दैहिक दुख से मुक्त हो गए लेकिन दूसरे को अगर नहीं कराया तो आप तो रह गए नहीं तो फिर तो मोक्ष नहीं होने वाला तो आप हो जाओ मुक्त तो फिर दूसरे को करा दो आप दैनिक दुख से मुक्त हो जाओ दूसरे को करा दो भौतिक दुख से मुक्त हो जाओ दूसरे को करा दो तो आप भी मोक्ष चलो मैं भी मोक्ष चलू ये बार बार जन्म जन्म का चक्कर ही फट जाए तो इसलिए ये आजादी बचाओ आंदोलन में करता हूं अभी मुझे इसका बहुत अच्छा जवाब मिल गया कोई पूछता ही आप क्यों करते हो कोई कहता राजीव भाई के बन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है कोई कहता ये एक दिन पार्लियामेंट में जाने वाले हैं कोई कहता ये कोई पार्टी बनाने वाले हैं कोई कहता ये मंत्रिमंडल बनाने वाले हैं अभी मैं सबको कहने वाला हूं कि मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे मोक्ष हो जाए माने अगली बार मुझे जन्म न लेना पड़े तो उसके लिए तो ये शर्त है और वो शर्त की पूर्ति मैं कर रहा हूं उसी के लिए ये आजादी बचाओ आंदोलन चला रहा हूं तो आप अगर इस तरह का कोई काम करें अपने जीवन में तो आप भी इन तीनों दुखों से मुक्त होंगे दूसरों को कराएंगे तो इसके लिए हम आजादी बचाओ आंदोलन चलाते हैं अब आप इसमें कुछ अगर मदद कर सकते तो करिए क्या मदद कर सकते हैं हम दूसरों का दुख दूर करने के लिए क्या क्या करते हैं जैसे बहुत सारे गरीब लोग हैं देश में बेरोजगार हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले उसके लिए रात दिन हम लगे रहते हैं तो कैसे हो वो कुछ सामान बनाए उनका सामान बाजार में बिके वो सामान बेचकर उनको मुनाफा हो ताकि उनका जीवन चले तो इसलिए हम छोटे छोटे उद्योग कुटीर उद्योगों को समर्थन देते हैं और लोगों से कहते हैं कि ये बड़े बड़े विदेशी माल मत खरीदो छोटे छोटे स्वदेशी कुटीर उद्योगों का माल खरीदो ताकि उन गरीबों का रोजगार बने उनका भौतिक दुख दूर हो जाए इसी तरह से दैविक दुख दूर करने के लिए अभी जब भूकंप आया आपने शायद सुना होगा भयंकर भूकंप आया गुजरात में तो हम सब आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता तीन महीने अपना सारा काम धाम छोड़कर वहां गए और क्यों गए कि जिनके ऊपर वो दैविक आपत्ति आई है उनको थोड़ा मदद करें उनका थोड़ा दुख दूर करें तो दवाएं बांटने का काम हमने किया और किसी ने मुझे कहा कि आप ये क्यों करते हो तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम ये स्वार्थ के लिए हमने कहा कि भैया हम तो इसलिए करते हैं कि हमें मोक्ष जाना हमें मालूम है कि इनको दैविक दुख आया है अब इनका दैविक दुख अगर हम दूर करा दें तो हमें मोक्ष जाने की एक सीढ़ी आगे मिल जाएगी तो इसलिए तो हम ये करते हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई परोपकार करना है परोपकार हो रहा है वो तो उसका दूसरा हिस्सा है हमें तो मुख्य ये है कि मोक्ष जाना है इसलिए हम ये सब कर रहे हैं तो हमने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से जो भी सेवा काम किया न तो उसको अखबार में छपाया न उसका बैनर बनाया न उसका पोस्टर बनाया कुछ नहीं किया क्योंकि हमें अपने लिए करना है किसी दूसरे के लिए नहीं करना तो अगर आप ऐसे कुछ काम अपने हाथ में ले लें जिनसे आप ये दूसरों के दुखों को दूर करा सकें और मैं मानता हूं कि जो मनुष्यता है या जो इंसानियत है तो इसी बात से नापी जाती है कि आप अगर दुखी नहीं है तो दूसरों को भी दुखी न होने दें उसी में आपकी मनुष्यता और इंसानियत झलकती है तो अगर आप ऐसे काम में हमारी कुछ मदद करेंगे तो आप भी इस मोक्ष जाने के रास्ते पर चल सकेंगे ये निवेदन मेरा है तो आजादी बचाओ आंदोलन का जो काम है उस काम का आप मदद करें 
ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान खरीदें छोटे छोटे उद्योगों के सामान खरीदें ताकि उनका दुख दूर हो देश का पैसा विदेश में न जाने दें ताकि देश को कर्ज न लेना पड़े फिर हमें दूसरे दुख में न फंसना पड़े कहीं कोई प्राकृतिक आपत्ति आ जाए तो तुरंत सेवा के लिए दौड़ पड़े ताकि आप जो दुख से गुजर चुके हैं या नहीं गुजरना चाहते वो दूसरा न गुजरे ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम तो आप जब यहां से जाएंगे तो नीचे एक स्टॉल लगा हुआ है उस स्टॉल पर छोटे छोटे गरीब कारीगरों द्वारा बनाई गई कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं कोई दंत मंजन है कोई खादी के कपड़े हैं दस बारह गरीब कार्यकर्ता हमारे सेवाग्राम आश्रम में खादी बनाते हैं और वो खादी के कपड़े यहां पर आए हैं आप अगर उनको खरीदेंगे तो कुछ जब दस ग्यारह जो गरीब कार्यकर्ता हैं उनका भौतिक दुख आप दूर कर सकेंगे और वो भौतिक दुख आपने दूर किया तो उनके लिए एक रास्ता खुलेगा और आपके लिए भी एक रास्ता खुलेगा ऐसे ही कई कार्यकर्ता हमारे पुस्तकें बनाते हैं कैसेट बनाते हैं प्रचार के लिए अगर आप वो ले सकेंगे तो बहुत अच्छा है कुछ कार्यकर्ता अखबार छपाते हैं उन अखबारों में ये सब खबरें आती हैं कि हम कहां क्या कर रहे हैं वो अखबार के अगर आप मेंबर बन सकेंगे तो ये उनके लिए एक रास्ता खुलेगा तो आप मदद रूप साबित हों ऐसे लोगों के जो कुछ ना कुछ दुख में फंसे हैं बेरोजगारी के कारण गरीबी के कारण भूखमरी के कारण तो ऐसे ही गरीब बेरोजगार लोगों की गरीबी बेकारी दूर करने के क्रम में हम ये सारा काम करते हैं स्वदेशी का उस काम में आप भी सहयोग करेंगे तो शायद हम और आप एक ही पथ के अनुगामी बन सकेंगे और कोई बड़े उद्देश्य को हासिल कर सकेंगे इतना ही कहते